சற்று பொறுங்கள் நீங்கள் புகைப்பிடிப்பதற்கு அல்லது வேப் செய்வதற்கு முன்பு நிறைய விடயங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டி இருக்கின்றது எனது பெயர் சலூஜா இந்த நெருக்கடியான சூழலில் உங்கள் புகைப்பழக்கத்தை எவ்வாறு சிறப்பாக கையாள முடியும் என்பது தொடர்பாக சில உதவி குறிப்புகளை இந்த காணொலியை நான் உங்களுக்கு தருகிறேன் நாம் அனைவரும் வீட்டிலேயே இருக்க வேண்டும் கொரோனா வைரஸ் மட்டுமே அபாயமானதல்ல புகைப்பிடித்தலும் நமக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் குறிப்பாக புகைப்பிடிப்பவர்கள் புகைப்பிடிக்கும் அளவை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் கடினமான ஒன்று சளிப்பு தட்டுவதால் என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் புகைப்பிடிக்கிறீர்கள் இது உங்களை மட்டுமல்ல உங்களை சுற்றி இருப்பவர்களையும் பாதிக்கிறது ஆனால் இந்த உதவிக்குறிப்புகள் மூலம் நீங்கள் அதனை கையாளலாம் புகைப்பிடிப்பதை விடவும் ஆரோக்கியமான பல செயல்பாடுகள் இருக்கின்றன புகைப்பிடிப்பதற்கு மாற்றாக வேறு என்ன செய்யலாம் என்பது குறித்து சிந்தியுங்கள் எடுத்துக்காட்டாக உடற்பயிற்சிகள் செய்வது ஆரோக்கியமான உணவுகளை சமைப்பது அல்லது உங்கள் நண்பர்களை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்வது அல்லது காணொலி தொடர்பாடல் மூலமாக தொடர்பு கொள்வது உங்கள் நாளை திட்டமிடுங்கள் புகைப்பிடிப்பதற்கு இடைவெளியே திட்டமிடலாம் உங்கள் அட்டவணையில் அவற்றை பதிவு செய்து அதனை சுவரில் தொங்க விடுங்கள் இன்று பயன்படுத்தும் புகை இலையின் அளவிற்கு ஒரு இலக்கை நிர்ணயித்து அதில் ஒட்டி கொள்ளுங்கள் இது உங்களை மதிப்பீடு செய்வதற்கு எளிதாகிறது மற்றொரு முக்கியமான குறிக்கோள் உங்கள் வீட்டுக்குள் புகைப்பிடிப்பதை தவிருங்கள் இதுதான் உங்கள் குடும்பத்தை பாதுகாப்பதற்கான ஒரே வழி குறிப்பாக முனைப்பட்ட புகைத்தல் குழந்தைகளுக்கு மிகவும் மோசமானது அதாவது புகைப்பிடிக்கும் போது நீங்கள் வெளியிடும் புகை உங்கள் குழந்தைகளை பெரிதளவில் பாதிக்கும் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு அருகில் நீங்கள் ஒருபோதும் புகைப்பிடிக்காதீர்கள் உங்களுக்கு புகைப்பிடித்தே ஆக வேண்டும் என்று தூண்டுதல் இருந்தால் அதனை வீட்டிற்கு வெளியே சென்று செய்யுங்கள் உங்கள் அன்புக்குரியவர்களை பாதுகாக்க நீங்கள் எல்லாவற்றையும் செய்ய வேண்டும் புகைப்பிடிப்பதற்கு பல்கனியை பயன்படுத்தும் போது பல்கனியில் கதவு மற்றும் ஜன்னலை மூட மறக்காதீர்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே புகைப்பிடிக்க விரும்பினால் அதை செய்ய வேண்டாம் வெளியே செல்லுங்கள் இதன் மூலம் உங்கள் குடும்பத்திற்காக உங்கள் வீட்டில் உள்ள காற்றை சுத்தமாக வைத்திருப்பீர்கள் தற்போதைய சூழ்நிலையில் பல விடயங்கள் வேறுபட்டவை பழைய பழக்க வழக்கங்களில் இருந்து விலகுவதற்கான அருமையான வாய்ப்பும் இதுதான் எனவே இந்த வாய்ப்பினை பயன்படுத்துங்கள் புகை பிடிப்பதை நிறுத்துங்கள் ஆம் அது உங்களால் முடியும் முதலில் குறைவாக புகை பிடிக்க முயற்சி செய்யுங்கள் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நுகரும் அளவினை குறைத்தால் நீங்கள் மெதுவாக பழகுவீர்கள் ஒன்றை மட்டும் மறக்க வேண்டாம் எல்லாராலும் புகை பிடிப்பதை நிறுத்த முடியும் சில நேரங்களில் குறிப்பாக நீங்கள் தனியாக இருக்கும் நேரங்களில் புகைப்பிடிப்பதை நிறுத்துவது கடினமாக இருக்கலாம் எனவே அவ்வாறான நேரங்களில் சித உதவிகளை பெற தயங்காதீர்கள் உதாரணமாக புகைப்பிடிப்பதை நிறுத்துவதற்கான உதவி மையத்தை தொடர்பு கொள்ளலாம் அதன் ஆலோசனர்கள் உங்களுக்கு உதவி மகிழ்ச்சியாக உள்ளனர் உங்கள் பல்வேறு மொழிகளில் தனிப்பட்ட முறையில் உங்களுக்கு ஆலோசனை வழங்குகிறார்கள் மற்றும் இலவச அழைப்பு மூலம் நீண்ட காலத்திற்கு உங்களுக்கு ஆதரவு அளிக்கிறார்கள் நிச்சயமாக விவாதங்கள் இரகசியமாகவும் அனாமதேயமாகவும் இருக்கின்றன மற்றுமொரு ஆதரவு வழி உங்கள் கைபேசிக்கான செயலி ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஆப்ஸ் இந்த செயலியில் புகைப்பிடிப்பதை நிறுத்துவதற்கு மிகவும் பல உதவிக்குறிப்புகள் மற்றும் செயல்பாடுகளை நீங்கள் காணலாம் புகைப்பிடிப்பதை நிறுத்துவதற்கு பல உதவிகள் உள்ளன ஆனால் அதை தனியாக செய்வதை விட இன்னும் ஒருவருடைய உதவியுடன் செய்வதே சிறந்தது நீங்கள் தனியாக கதாயனாக நடிக்க வேண்டியதில்லை உங்கள் குடும்பத்தினரிடமோ அல்லது உங்கள் நண்பர்களிடமோ ஏன் உதவி கேட்கக்கூடாது அவர்கள் உங்களுக்கு உதவ மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள் அதனை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் எனவே இன்றும் எதிர்காலத்திலும் இதை பற்றி சிந்தியுங்கள் நீங்கள் நுகரும் அளவினை கட்டுப்படுத்தவும் உங்கள் குடும்பத்தை பாதுகாக்கவும் மேலும் புகைப்பிடிப்பதை நிறுத்துவதற்கு வாய்ப்பை பெறுங்கள் மேலும் தகவல்களுக்கு ஸ்டாப் ஸ்மோக்கிங் டாட் சிஎச் என்ற இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் நீங்கள் வெற்றி பெற வாழ்த்துகிறோம் நன்றி